Hello. Hello. Hi, teacher. Hi, how are you today? Uh, good evening, everybody. Good evening, how are you? Nice. How was your weekend? Very nice. Yeah, very nice weekend. Did you do anything interesting? Um, you know what that no, you want to vote. How was it? Was yeah. it easy or difficult? Easy. That was easy. Okay, awesome. And the rest of you? Yeah. Y los demás, ¿qué pasó? It's very easy. Very it was easy. very easy. Easy. Se puso un poquito loco en algunos lugares, ¿verdad? Pero todo viene con ustedes. Okay. Well, that's nice. All right, so I see that some of you estuve revisando. Algunos de ustedes ya terminaron incluso la plataforma. So that's excellent. That's very, very good. So the only thing is that, um, acuérdense que siempre, ¿verdad? Para poder obtener el certificado son, eh, hay que cumplir todos los requisitos. Eh, y uno de ellos es eh, la asistencia, ¿verdad? Del estar conectado siempre. Eh, y pues completar la plataforma con una nota mínima de 8. Entonces, uh, pero los felicito por su buen trabajo que han estado haciendo. Y no sé si alguien tenía problemas. Eh, por ahí vi que alguien escribió, pero ya estaba por entrar a la primera clase. Entonces, no sé lo que alguien escribió que tenía. Ah, él es. Uh, ajá, una pregunta nada más. Pero de ahí por lo demás, bien. Ahí le contesté a la carrerita porque ya estaba para entrar a la otra sesión. Pero sí está okay, muy bien. Lo thing. han estado viendo. <laughs> Ay, un melustera. <laughs> Yo, sí, is. Uh -huh. yeah. <laughs> Pero les contestan que sea la carrerita. <laughs> Pero y veo que lo están yeah. haciendo muy bien. Lo están intentando, están practicando. Y eso es excelente. Eh, no sé si antes de empezar tienen alguna consulta, alguna pregunta. No. No questions. Okay, so los veo congeladitos. No sé si me están escuchando. Yes. Yes. Okay, so we're going to start with a short review. Vamos a empezar con un repasito corto de lo que estuvimos haciendo eh, en la semana pasada. Antes de uh, antes de la clase les compartí el, el La presentación, ¿verdad? Cómo vamos a estar esta semana. Right. So, um, vimos las body parts. Remember the vocabulary. Have you practiced this vocabulary? Yeah. Acuerdan, yes. ¿verdad? Vimos esto. So, um, y también, pues, vimos algunos, um, ¿cómo decir? Algunos padecimientos, algunos dolores. Eh, Vimos que vamos a usar have y un noun. This, un noun es un nombre, una cualquier cosa, ¿verdad? Como un dolor de espalda, computadora, lo que sea. Y, y cuando vamos a usar have, después de have ponemos un noun. Si vamos a utilizar el verbo feel, el verbo sentir, vamos a poner después un adjetivo, ¿verdad? Como, que describa el cómo me siento. Me siento mal, me siento bien, me siento fantástica, me siento miserable. Y veíamos que hay adjetivos negativos y adjetivos positivos. Esto era básicamente lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Antes de finalizar la semana pasada. Mm, repasábamos también useful expressions. Tengo una pregunta. Sí, dígame, Osmeo. I have a question. Ok. When I say, when I use have, 
in for she or he the verb change a has sí really exacto tiene que cambiar a has yeah. Mm -hmm. yeah. para he she in, with a with a feel is same or no change no Acuérdese, en el caso de feel, como es un verbo, si lo vamos a, a utilizar en tercera persona singular, porque el has, el have cambia a has en tercera persona singular. Por ejemplo, si yo yeah. digo, mi hermana tiene un dolor de cabeza, digo yo, my sister has a headache. Pero si ahora quiero decir, ella se siente mal, Entonces al verbo feel le voy a agregar qué cosa? Una S. Una S. She feels bad. Ella se siente no. mal. She feels bad. Y aplica lo mismo que no. si lo voy a hacer en negativa. Eh, entonces en oración negativa, acuérdense que no hago estos cambios. Entonces yo diré, she doesn't feel well. Okay. Si yo quiero decir ella no se siente bien, al ser oración negativa, utilizo el doesn't, que es el auxiliar de tercera persona singular, por lo tanto ya no cambio el verbo. Entonces ahí sí, sí puedo decir, she doesn't have a headache, she doesn't feel bad. Si hago oraciones negativas, entonces no hago cambio de verbo. Okay. Pero sí, muy, muy buena pregunta, Osmel, excelente. Thank you. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Todas sus preguntas son buenas, son válidas y nos ayudan a repasar y a reforzar. Así es que pregunten, no se queden con las preguntas y la duda. ¿Hay alguna otra por ahí? Ok. So, um, in order to continue practicing this, we have another conversation here. Ok. So we have that conversation. Esta conversación se las incluí en la, en la diapositiva y siempre tiene que ver con el tema que estamos viendo. So I'm going to stop sharing for a while. So I have to change. I want you to listen the audio from this conversation. Vamos a escuchar el audio de esta conversación. Quiero compartir el sonido. Ok. And then we are going to practice after we define some vocabulary, we're going to practice. Page 79. Can you listen the recording? Exercise 2. Yes. Can you listen? Se escucha. Escuchan el audio? Conversation. I don't feel well. Can you listen? Can you see me? Niños, no, no veo a nadie. Todas las pantallitas están negras. No sé qué le pasa a esta cosa. Ahora sí, ya los no, estoy viendo. Hola. Yo sí la veo. Veo a todos, pero lo que no sé. se logra ver. Pero ahorita sí. Nada. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí. ¿Y escuchan la grabación ahorita? Puro culo ese trabajador que lleve. I don't feel well. Sí, escucharon. Yeah. Sí. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? 
All right. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Pronunciation. How is going? How's it going? How's how's it going? Mm -hmm. How's how's it? Esto se une todo. How's it? Yeah. How's it how's going? It? How's it going? Excellent. How's it going? 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 Excellent. How's it going? How is es how is como te ha ido? Como te está yendo? Ajá, uh -huh. como te está yendo? How is it going? How's it going? Uh -huh. How's it going de un solo? How's it going? How's it going? Any other question? Okay, we will listen the recording one more time and then you will practice in groups. Page 79, exercise two, conversation. I don't feel well. Listen and... Voy a compartir otra vez porque es igual, se volvió a ir y los pierdo. Vamos a compartir otra vez. No worries. No es la Conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Right, so we're going to practice that conversation in groups. So um, before we go there, do you have any question? No, how about it? Okay, remember that you have that conversation in the presentation that I sent before classes, so you can uh, use it. Tienen la en la presentación que les mandé antes de la clase. Ahí está la, la conversación. I'm going to create a section so you can practice. Okay, remember to join the rooms. El grupo antes. <risa> ah, Emily también está con nosotros. Hola, Emily. Va a estar en el trabajo porque hoy que hablo de. Ah, okay. <risa> ok, perfecto. No sé si tienen la conversación. Yo creo que sí, la. Pero alguien la está compartiendo. Ahorita hay alguien la está compartiendo. Ah, yo creo ah. que la mandé por ahí, pero no sé si. A veces me interesa algo. Chuequito. Pero ya la ve. Eh. Sí, sí, yo la veo, pero no sé si ustedes la tienen. Sí, sí, es el, la que mandó la techa. Ah, la ok. Presentación. Ah, ok. Perfecto. Sí, empezamos. Le damos. Ya vamos.
leerme. Entonces, aquí... Um, hi, Joana. How hi. things going? Okay. Uh, oh, hi. Uh, not well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look not so cool. I have a stomach. That's the bad. Did you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I wanna have some pizza. Is that okay? Okay. Yo no sé lo del final qué es, porque tengo como duda. I want to, I wanna to have some, um, some pizza. O sea, le está preguntando, pero, pero ¿qué exactamente dice? ¿Que si quiere o que si puede ir por pizza? Ajá, yo entiendo así que le está diciendo como que si quiere un poco de pizza. Sí, sí. Ajá. Ah, ok. Ok, es que... A veces me cuesta entender así. Ah, eh, que le dice, sí. well, um, le ofreció ¿Qué? si quería algo y él le dijo que no, ¿verdad? Okay. No, pero gracias ah, de todos modos, le dice, no, but thanks anyway. O sea, él ya no puede comer más, sí. está que revienta. Okay. Entonces Steve le dice, bien, voy a comer un poco de pizza. ¿Está bien? Uh -huh. ah, okay. Le pregunta si está bien que él coma, pues. Sí, sí que él coma. Otro, le ah, puede okay. decir, ay, no, decir. quítate de aquí, no quiero ni sentir olor a pizza. O bájale vos, que estoy en clase. No sé si Trini eh, le pregunto o le pregunta okay. Trini a Emily, que creo que está en su trabajo. ¿Puede, Emily? O, ¿puede, sí, Emily? solo que no sé si escucha muy bien. No importa, sí, ajá, pero sí, 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 sí se, se puede, puede, porque, ajá. Uh -huh. Sí, está bien, le pregunto entonces. Hola, oh. Emily. Yo solo veía eso, pero sinceramente yo a quien le veía es Not so well, actually I don't feel well. Ya no me dijo nada, porque en eso también estaba más y sí, no look so good. Como yo le mandé un mensaje ayer. Que que no, 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 entonces yo le dije, 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 yo Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Thank you. Todos se fueron ya. Yeah, let's leave the room then. Stomach cake. Stomach cake. Mm -hmm. Stomach, Stomach cake. cake. Stomach cake. Stomach cake. Creo que no es una palabra muy fácil de pronunciar. But you keep on Porque trying. Porque lo está leyendo. Yeah. Okay, I see everybody's back again. So we're going to move in and continue. 
but before that, I'm going to check attendance. So please turn on your cameras and if you're there, say present. So um, let me get this. Okay. There we go. Ana Trinidad. Present. Thank you. Andrea Estefania. Candida Janet. Present teacher. Thank you. Dinora Estela. Present. Okay, thank you so much, Dinora. Diamesis Tito. Present. Thank you. Edwin de Jesus. Present teacher. Thank you. Emily Yamilet. I'm here, teacher. Thank you. Emma Tatiana. Present. Okay, Eric Jonathan. I'm here. And Irving Norberto. Present. Thank you. Joanna Selina. I'm here, teacher. I um, Jorge Alberto, Jorge Alberto Rivas, okay, seems like not here, um, Juan Daniel Alvarado, seems like not here, okay, Carla Maria, Present. Thank you. Moises Eduardo. Moises Eduardo is not here. All right. Okay, Lide Jesus. Present. Okay, the Oscar David. Oscar present. David. Okay, thank you. Osmel Antonio. Present, present. Here, teacher. Thank you. René Eliseo. René Eliseo. Okay, not here. Uh, Reina Carolina. Present, teacher. Thank you. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Saraí Beatriz. Present, teacher. Thank you. And Walter Giovanni. Present, teacher. Thank you so much. All right, so we are able to move on. So we're going to continue with the video. Okay, let me see where is it. Okay, I'm going to share my screen. So, hold, select multiple windows. Okay. We are here in sections two. However, I have seen that you have been working on the platform, which is okay. Some of you, algunos ya van bien adelante, and that's nice. Okay, it's taking too long, I see. Okay, so we have the vocabulary. It's always related to uh, illnesses and pains. Uh, we have the vocabulary for common medications. So let's listen to the video and watch. 
Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications Antacid Muscle cream Aspirin Cough syrup Cough drops Cold pills Eye drops Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so what are the common medications that you have at home? Do you have any questions? Are you one? Si, si pudieron escucharlas? Yeah, the joke. Okay, so basically what you saw there was the most common medications. Estas son las más, las medicaciones más comunes, los que nos autorrecetamos, ¿verdad? And, um, yeah. yeah. <laughs> so let's listen pronunciation one more time. Yo sé que en el video quizás se oían no muy claro. Se le puede poner el audio otra vez y traten de ir repitiendo. Listen and Page me. 80, exercise 5. Escuchen la grabación. Snapshot. Common medication. ¿Sí le escuchan o no? Sí, sí, sí. sí. Ok. Yes. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Cough syrup. And acid. Cold pills. Muscle cream, cough drops, eye drops, aspirin, nasal spray. Okay, let us repeat. Cough syrup, cough syrup, cold fields, and taxes, cough drops. Oh. Eye drops. Eye drops. Nasal spray. Nasal spray. Aspirin. Aspirin. Muscle cream. Muscle cream. Okay. What of these medications do you have at home? All of them. All of them. <laughs> okay, I at home I have uh, aspirin. Ibuprofen. Yeah. <laughs> Ibuprofen. My is aspirin or um, antacid. I also have antacid. Ya mi edad con café me destruyo. Por eso lo tengo. No puedo dejar el café. Tengo que tener el antiácido a la par. <laughs> so I have antacid. And what about you? The rest of you, what of those medications do you have at home? Eye drops. Oh. Eye drops, okay, eye drops. you have eye drops. Eye what drops. else? Pepto is small. Ah, that's antacid. Es antiacido también. Antacid, a pepto is small. That's okay. And the rest of you? Okay, yeah. in the video, in the video se les sugiere que escriban whenever I have a headache, cuando yo tengo un dolor de cabeza, que es lo que tomo. Whenever I have a headache, I take some aspirins, for example. Aspirin. Mm. Rosa? Uh, yo tomo este, ¿cómo se dice? Acetaminofen. Acetaminofen. O ibuprofen. Ajá. Uh -huh. Acetaminofen. Right, ibuprofen. A la sirena le tengo un poquito de miedo. 
Ah, y, sí, porque dicen que con la sangre no sé qué a saber. Bueno, <ríe> aquí, okay, Marisa. Ajá, hay quienes no pueden tomar. La sangre. Mm, uh -huh. Ok, hay quienes no yo pueden tomar. Yo solo he conocido un caso. <ríe> no, yo no, no, no lo puedo tomar, sino que como casi siempre que ella se también no fue. Eso. Ok, good. Es lo más rápido. <ríe> yes. <ríe> good. Parece que es menos dañina. Todo lo neurobión también. Oh, whenever you have a headache, you have a neurobión. Ok. What do you do whenever you have a stomachache? Um, Alcatel. 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 Ok, whenever you have a stomachache, you have an alcacer or a protosmol. Antacid. Antacid, ok. ¿Quiénes tomaban elixir? Aquí verde. Yo tomaba una sábado. Una gran cosa. Eso, okay. eso me daban. ¿Verdad? Sí. All right. so, Yo aquí utilizo más que todo limón. Lemon, Limonadas. ok, natural, that's good. Lemon. A lemon. Con lemon. Para el dolor de, de stomach. Ok, very good. That's nice. Ok, so what we just did, it was that we studied the vocabulary about common medications, right? We watched the video. Ya vimos el video, el vocabulario. No me deja pasar la diapositiva. Ay, Dios mío. Ok. Um, are you able to see my screen? Yeah, I can okay. see. Ok, so uh, the see. next exercise, you have this. Where do these people hurt? Guess. Write down right the parts down. of the body. Write down parts in the body. Mm -hmm. Okay, the first one I said is <laughs> where do these people hurt? Tooth. Okay, in the first one it can be tooth, yes. My have dry eyes. Hadich. Okay, in number two, dry eyes. Number three. Headache. Uh, headache. headache. Uh-huh, okay. and number four. Elbow. Elbow. Okay, the elbow. elbow. Okay, remember the vocabulary. Elbow. Okay, elbow. we have the, Like, what's uh, your answers? We have a number one, tooth. Let's repeat, tooth. Two. Number two, eyes. 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 Head oh. and throat. Head and throat. Head and throat. Throat. Elbow. 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 Wrist. And wrist. 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 Okay, now we have the video about imperatives. In the conversation, don't work too hard. What do you know about imperatives? What do you remember? What do you remember about imperatives? What are imperatives? Imperatives, I don't remember. Don't remember? What do we use no. imperatives for? Imperatives. Mm. Oh, uh, not so good. Mm. No. Okay, so don't worry. Si no recuerdan, porque sé que algunos ya vieron esta parte de los videos. So we are going to check it, review, and then you tell me if you have any question or any doubt about that video and the use of imperatives. We are going to watch the video and then we're going to share ideas. What are imperatives? What do we use them for? Ay Dios, que rápido vamos. 
Vamos a hacer un repaso. Ok, imperatives and the conversation don't work too hard. Please um, let us watch the video and then if you have any question, we can discuss. Ok. Hi everyone. In this class, you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen My and practice. Stop. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, now that you have watched the video, what did you understand? What are the imperatives? Why do we use them for? Okay, now that you watch the video, what do you understand about imperatives? ¿Qué entendieron de los imperatives ahorita que vimos esto? Acción sin necesidad de usar el sujeto. Exacto, el sujeto no se utiliza. ¿Qué más? Instrucciones. Ah, para instrucciones.
con indicaciones médicas. Que... Para dar indicaciones médicas, ajá. Describen. ¿no? Ok, sí, bastante agarraron la idea. ¿Algo otra participación? Oh. Hola. Escuché. Ok. So, les escuché que es, vaya, en el caso de los imperatives no se utiliza el sujeto. ¿Tienen idea de por qué no se menciona el sujeto? Hola. Hola. Como que vende casi. Okay. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, sir. Okay, vamos a repasar. Eh... La, no, yo, 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 la lección no. aprendida el, el, día, el día para avanzar un poquito. ¿Cuál es la tía? Lo voy a poner, lo voy a poner en los grupos. Okay. Okay. The practice of the room. Bueno, para dar okay. indicaciones. Pues. Oh. Claro, sí, perdió la conexión del todo la ticha. Vale. Yo creo que le está fallando de emergencia. Se le sale la noticia del aula. Hello. I'm back again. Yo los podía escuchar, pero no sé de verdad qué está pasando. Eso está ha estado muy raro ahora. I don't know why. Pero ya escuchó que tiene reemplazo, ¿verdad? Fíjese que yo dije, ah, qué chivo que ahí el compañero lo va a poner a, a hacer algo, dice. <ríe> Entonces, este, sí, pero ahora ya está todo mejor, ¿verdad? Sí, es... Vaya, ya si esto no funciona es porque esto ya, ya no es normal, ya me conecté directamente. Right. Um, so um, we are going to. Vaya, los imperatives no se utiliza el sujeto porque los imperativos son para dar órdenes o instrucciones directas. Entonces el sujeto ya está implícito que eres tú. Eh, como si yo les digo, mm, eh, no trabajes mucho, no tomes café, acuéstate temprano. Eh, Mira un tutorial, lee un libro. Entonces, está claro que le estoy hablando directamente a la persona, ¿verdad? Y por ello, pues, los imperatives no necesitan sujeto. Hola. Hola. Sí, escuchando. sí hoy sí le escuchamos. Okay. Okay. Hoy sí me escuchan. Yes, 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 yes. Ok, so, no sé si escucharon la explicación. Sí, otras indicaciones. Ajá, entonces sí, yo. Ajá, y no... Pero escuchaban bien o se oía cortado, porque si no, yo repito. No, 
Es que qué pues raro que ustedes sí me escuchan y yo los veo como congelados. Muy ¿no? bien. Pero bueno, por eso es que los imperativos okay. no llevan sujeto, porque se entiende que se le está hablando directamente a la persona a quien se le está dando la indicación o la instrucción. Entonces los imperativos son para dar direcciones. Por ejemplo, usted le dice, pone primero el agua a hervir, después pone dos cucharadas de azúcar, eh, déjalo enfriar. O direcciones también de gire a la derecha, siga dos cuadras. Eh, indicaciones médicas también, como decir, tome dos pastillas cada seis horas. Eh, no esté despierto hasta tarde. También se utilizan imperativos cuando usted le está dando consejo, ¿verdad? No le contestes, no le escribas, ¿entendé? Entonces, todo eso son imperativos, ¿verdad? Y eh, vamos a hacer un ejercicio, a ver si... ¿Hola? Escuché a alguien iba a hablar. Hola. Hola, hola. Hola, teacher. Hola, hola, Entonces, escuchamos bien. Hello, ahí está la conversación en la que ustedes pueden ver un par de imperatives, ¿verdad? ¿Podrían decirme cuáles son los imperatives en esta conversación? Don't drink coffee, tea or soda. Don't drink coffee, tea or soda. Uh -huh. Ese es un Don't work too hard. Take one pill. Don't work too hard. Don't work too hard. Take I one pill. Some pills. Ok, los imperativos mm -hmm. son los que mencionaron desde acá porque son para dar órdenes, indicaciones, ¿verdad? Tómate una, Tómate una pastilla. pastilla cada tarde después de la cena. Pena. No tomes café, Pena. té o gaseosa. Pena. No trabaje duro. Okay. Esos son los imperatives que se están utilizando en esta conversación. Repitiendo, los imperatives se usan para dar órdenes, eh, también consejos, sugerencias, eh, direcciones, indicaciones. Esos son imperatives. Eh, no llevan sujeto porque no es necesario. Entonces, vamos a practicar esta conversación. Let's repeat. Hello, Miss West. How are you today? Hello. Hey. Not so good. Not so good. Not so good. Not so good. What's wrong exactly? What's wrong exactly? What's wrong exactly? What's wrong exactly? I'm exhausted. No, I'm, I'm exhausted. Hmm, why are you so tired? Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Okay, let's take a look at you. Hmm, I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. I'm going to give you some pills. Every pill every evening after dinner. After dinner. Okay, let's repeat again. Take one pill every evening after dinner. Take one pill every evening after dinner. After dinner. After dinner. Okay, very good. Okay. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Don't drink, don't drink coffee, drink coffee tea, tea, or soda. And soda, or soda. Anything else? Anything, Anything else? else? Yes, don't work too hard. Yes, yes don't, don't work too hard. hard. Don't work too hard. All right, thanks, Dr. Young. All right, All right. Thanks, thanks, Dr. Young. Dr. Young. Okay, any question here about vocabulary or pronunciation? No. I go like practice with no, teacher. Teacher, yes. 
I go like to practice with you. I'm sorry. I go like to practice with you. Okay, we will do it after you practice with your classmates. So lo voy a poner ahorita con los compañeros y luego van a regresar a la sección principal a hacer role plays and then I will practice with you, okay? Okay. Okay. Perfect. So I'm going to create a section so you can practice in groups and then you will be moved to the main section and we will stay in groups, right? So we, I'm going to recreate the sections so you can practice with different people. Okay, please join the rooms and practice the conversation for a couple of minutes and then we return to the main section.
I come back. Okay, so I see that almost everybody is back again. So we are going to practice the conversation. Just let me share una preguntita. Sí. Este el formato que íbamos a enviar para para el otro nivel. Si pasamos este, nos dijeron que a más tardar en la segunda semana lo enviáramos. No sé si ellos van a enviar otra vez ese, formula, ese formulario para llenarlo. O, o, o podemos enviar el mismo. No, no pueden enviar el mismo. Acuérdense que están apenas empezando la segunda semana. Este es su quinto día de clase. Entonces hay que esperar un ratito porque si no pueden mandar el mismo formato porque puede ser que no se los valgan. Entonces espérense a... a no, no debe de pasar de esta semana. Entonces tengan paciencia y tal vez para el tipo miércoles ya se los han mandado. Y si no, pues me avisan y yo voy a preguntar a administración. Pero no, no manden formatos antiguos. Okay. okay, so um, we're going to practice the conversation with uh, Kelly. Uh, Kelly, are you ready? Creo que se le trabó otra vez la pantalla. De verdad que bueno, no. Bueno, este, otra vez le voy a la clase, señores. Ah, pues, Michel, okay, las pilas. ¿Cuántas megas hay que tener para que esta cosa no falle? Tengo 20, se supone que eso es decente, ¿verdad? La aplicación creo que ha de estar dañada, pero tal ¿Cuál? vez instalándola y volviéndola a instalar. O alguien es, en su casa está viendo videos. Bueno. Grabar Netflix. YouTube. Pero quizás, teacher, quizás es son muchos megas porque aquí en la casa por ejemplo como yo tengo un muro algo algo pequeño cerquita no me pueden poner 10 megas me dijeron porque los 10 megas se me iban a trabar más si, si me ponían solo me pusieron 5 ah, así me bueno. dijeron los de los de claro o sea que yo no, no he estado no, así como no entiendo de esos Ajá, Eric no sabe logramos. mucho de eso y yo creo que no verdad Eric no, eso no nada que ver. Sí, Arrever, yo no, no entiendo porque no, si se fijan, o sea. Los que vinieron están más, están más tardados que yo. O sea, de verdad nunca me había fallado tanto como ahora, las disculpas del caso. No, teacher, pruebe con eso, desinstalando y volviendo a instalar el Zoom. Voy a porque probar eso. Que... Ajá. Uh -huh. Porque sí, no lo ni hace mucho, hace como un mes lo instalé. Pero bueno, voy a probar, sí, ah. porque no, no, no es normal. Y la Pero sí, si no reporta lo que Sí, las disculpas. Uh, so, vamos a practicar. Oh, Kelly, you ready? Yes, I am ready. Ok. Uh, so, you start. I'm start? Yes. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't yeah. drink coffee, tea, yeah. or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. ¿Qué tal lo hicimos? Good. It's so, so. <laughs> okay. So, so. Um, another two volunteers? <laughs> Me. Okay. Uh, Asmel and... Um, Me. Me. Me, okay. teacher. Okay, good. Go ahead. Okay, where? Probably again. Can the chair? What's that? Okay. Hello, Mr. Guevara. How, how are you today? Not so good. 
What's wrong with slightly? Exactly. I am not salty. Mm, why are you so tired? I don't know. I just I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. Um, I'm going to some pills. I will pill three in the after dinner. Okay. I don't I don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. John. Okay. <laughs> well <laughs> done. Good. We still have chance for two more. Otra dos? Me, teacher. Reina y quien con Reina. Me. Okay. You can start right now. Con quien me toca? Conmigo. Your name. <laughs> Say your name. <laughs> que no miramos. Ay, <laughs> <laughs> Saraí. <laughs> Con Saraí, ok. Con <laughs> Saraí. Bye. Hello, Mr. <laughs> How are you today? What's a good? What's What's wrong exactly? I am exhausted. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minute, minutes later. I going to grab you some pills. Take take one fill every night after dinner. Okay. Uh, um, don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Uh, don't work. To her. All right, thanks, Dr. John. Okay, well done. So it's very, very well done. So congratulations because you have the courage to participate, and that is nice. So remember that this conversation, esta conversación hasta la plataforma y la tienen también en su material. Los dibujitos son diferentes, <laughs> pero es la misma conversación. So um. Thank you for joining today's section. Perdón que me pase un ratito, pero es que este internet o el Zoom, no sé qué pasó, que nos atrasó un poquito. But that's it. See you tomorrow. Sleep well and um, take care. Thank you, Cher. See you tomorrow. Be safe. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Good, night. Good night. Sleep well. Bye.